Sigamos con el tema de principio etimológico. Cuando hablamos de ciencia e intentamos comprender un determinado concepto, normalmente incluimos dos posibles definiciones. La definición nominal, que es lo que llamamos en latín el qui nominis, qué nombre le ponemos a el concepto, o el famoso terminus, que al cual se refería también Aristóteles. Eh, esta, esta definición nominal es, sería prácticamente la definición etimológica que nos importa pero también obviamente está la definición conceptual ¿verdad? que también es importante verlo <coughs> y de hecho lo vamos a expandir así que además de ver la etimología de la palabra ética y la palabra moral tendremos que ver más adelante también el concepto pero ahora nos vamos a concentrar en el términos más que en la ratio Dice Aranguren, en la obra de 1998, que es ética, el filósofo debe ser amigo del razonar y argumentar, pero también debe ser amigo de las palabras. Además de ser filósofo, tiene que ser filólogo. Alguien que ama el saber, pero que también ama las palabras. Por lo cual, es importante para esta filosofía moral, que llamamos ética, pues también tener eh, la capacidad de valorar las palabras desde, desde su origen. ¿Y por qué es importante volver al origen? Por lo siguiente. Porque según Aranguren, cuando volvemos al origen de la palabra, estamos devolviéndole esa fuerza elemental que ha sido gastada con el largo uso de las palabras originarias, a las que es menester o necesario regresar para recuperar su sentido auténtico. Una filosofía plenamente filológica tiene que cuidar no solo de la palabra lejana, sino también de la cercana. Así que si queremos hacer filosofía moral, es importante valorar también cada concepto desde su definición como desde su etimología. Porque si nos dedicamos a dar solamente definiciones, olvidando las raíces etimológicas, podríamos cometer el error de darle un concepto inadecuado a las palabras. Por eso es importante también considerar de dónde procedía la primera, la primera, el primer término o raíz etimológica que se utilizó para generar el término. Algunas definiciones que importan. Desde la ética definimos pues un concepto que utilizaban en el mundo griego, por lo cual la palabra ética es de origen griego, mientras que la moral eh, es una palabra de origen latino. En el mundo griego a la ética se le llamaba eti, ética episteme, Mientras que también se utilizaba el término de ta ética, es decir, la ética. La ética episteme sería, pues, por así decirlo, la costumbre del conocimiento, porque episteme significa conocimiento, y la ética, pues, significaría en origen, pues, el carácter o costumbre, originalmente costumbre. Y también se utilizaba la palabra etos, que etos es estrictamente la raíz etimológica de ética. Etos también significa costumbre. Ética, por tanto, sería el arte de las costumbres. ¿sí? Las palabras eh, en griego que terminan en ica hace referencia a disciplina o arte. Por ejemplo, matemática es el arte del conocer. Estadística es el arte del estado o, de, o, de, o del estatus. Eh, en este caso, la palabra ica hace referencia entonces a arte. Y entonces, si esto es costumbre, ica le agrega pues este arte, arte de las costumbres. En el mundo antiguo, la ética era residencia, morada, lugar donde se habita. Después, en un sentido más moderno, es el lugar que el hombre porta en sí mismo, su actitud interior, de su referencia hacia sí mismo y hacia el mundo. Entonces, en ese sentido, ética tiene que ver con lo que yo acostumbro ser, y más lo que acostumbro hacer, porque son mis hábitos, son mis virtudes. El etos es el suelo firme, es el fundamento de la praxis y la raíz de donde brotan los actos humanos. Algunas otras definiciones que importan. Según los griegos, la ética es la fuente de la vida. De ella mandan los actos más singulares, el heroísmo, la valentía, la fortaleza, las virtudes, la estrategia, ¿verdad? incluso la buena política, surge de la ética. Mientras que en el mundo griego, también los, Aristóteles veía la ética como el modo de ser o el carácter, ese es el término que más o menos se irá acercando al concepto actual de ética, el modo de ser. Decía Sócrates que somos lo que hacemos cada día. Significa que cada acto define quién son, quiénes somos. ¿verdad? Eh, de esa manera, pues, las virtudes se vuelven importantes porque van a definir 
lo que realmente somos. Si queremos ser excelentes, hay que cultivar las virtudes. Si no, pues caemos en el error de dejarnos llevar por los vicios. Subirí, por otro lado, define que lo ético comprende las disposiciones del hombre en su vida, su carácter, sus costumbres y, naturalmente, también lo moral. Estos, por tanto, sería el modo o forma de ser, el modo o forma de vida. El carácter en sentido filosófico se entiende como el modo de ser o forma de vida que se va adquiriendo, apropiando, incorporando a lo largo de la existencia. Ese carácter surge del hábito por virtud o por vicio. Eh, es algo que queda grabado, es algo que se queda grabado. El carácter se va grabando en la, en la, en la personalidad. Por esa razón, filósofos que más adelante veremos, como Voltaire, opinaban que el carácter no se podía mutar. Es decir, que el carácter podríamos ocultarlo, desaparecerlo por un tiempo, pero no podríamos realmente rom eh, quitarlo, porque es como un sello personal que queda grabado en nuestro en nuestra conciencia. Y aun cuando lo pasemos al inconsciente, seguirá dando pues problemas. Eh, pongamos el ejemplo de alguien que ha, ha tenido el carácter de volverse eh, por así decirlo, adicto a la bebida o adicto al apostar pongamos el de, el de el apostar, el que es adicto a apostar estará luchando constantemente contra esa adicción porque ya grabó en su carácter en su ser, ha grabado pues esta impresión natural y también eh, racional de voluntad que va a quedar obviamente ahí dándole pues vueltas y vueltas en su cabeza la próxima vez que vea algo una, un lugar donde apostar tendrá que estar luchando por no entrar a ese lugar es decir, eh, no vivirá ya tranquilo porque tendrá que seguir luchando con esta adicción, igual el que bebe el que bebe tendrá que eh, si quiere cambiar tendrá que estar luchando contra la tendencia al beber porque además no solamente ha logrado una dependencia psicológica sino también que ha, ha logrado una dependencia orgánica entonces por esa razón además de intoxicar, desintoxicar el cuerpo tiene que aprender también a desintoxicar su mente porque el carácter sigue estando ahí es la personalidad que hemos conquistado a través de la vida, dicen algunos filósofos. Confundirse a veces con la ética, porque la raíz etimológica es mos, que es, es costumbre en singular, y mores en plural. Eh, en este sentido también se utilizaba como sinónimo de carácter, en el sentido de carácter. Incluso en la frase de John Dewey que dice, en moral es tan importante el saber qué hacer como el saber cómo hacer, pareciera que está confundiéndose moral con ética. Eh, y ya vamos a ver un poco la diferencia aún más clara lo que sí hay que decir que en la frase de John Dewey al menos sí ya se puede percibir que hay dos conceptos el concepto del qué hacer y el concepto del cómo hacer si quisiéramos dividir este, esta frase de Dewey afirmando qué le toca a cada una a la ética a la moral tendríamos que decir que la moral se encarga de definir qué hacer qué es lo bueno y qué es lo malo Mientras que la ética se encarga del cómo hacer, cómo llegar a ser virtuoso, cómo hacer siempre lo correcto. Esa es una pequeña diferencia que ya podemos ir percibiendo, aun cuando en esta frase de Dewey pareciera que para él moral y ética es prácticamente lo mismo. De la Universidad de Barcelona, Victoria Chams. Preguntaba a ella en una conferencia, ¿por qué es tan difícil que la ley moral dirija efectivamente nuestras vidas? Porque entre las numerosas razones que condicionan la conducta, las razones éticas cuentan tan poco? Hay una respuesta sencilla y rápida a esta pregunta, si es la siguiente. No basta conocer el bien, hay que desearlo. No basta conocer el mal, hay que despreciarlo. Si la respuesta no es equivocada, de ella se deduce que el deseo y el desprecio, el gusto y el disgusto, son tan esenciales para la formación de la personalidad moral como lo es la destreza en el razonamiento. Esta afirmación de Victoria Chance no es muy novedosa, es importante, pero no es novedosa porque ya lo había planteado el señor Ariel Platón. Platón decía que la única manera de poder, de poder lograr que las personas se vuelvan éticas es a través, más que de, del testimonio, es a través del discurso. ¿Por qué? Porque en el discurso, con la retórica, podemos perfectamente provocar sentimientos, y al provocar sentimientos tenemos que enseñarle a los, a los chicos a sentir deseo por la virtud y por otro lado sentir desprecio por, la, por los vicios razón por la cual es importante que el que es educador el que va a educar en ética tiene que tener una capacidad de discurrir que genere estos sentimientos si queremos realmente que la persona cambie su forma 
de ser, tenemos que educarle, no solamente en decirle lo que es bueno y lo que es malo, sino en hacerle sentir el gusto o disgusto, el deseo o el desprecio de lo que es bueno y de lo que es malo, respectivamente, por lo cual eh, es importante que eh, tengamos esa consideración, que la, que la ética no se puede enseñar solo con palabras, hay que enseñarla también con sentimientos, tiene que haber sentimiento de fondo. Yo tengo que sentir eh, el desprecio por lo que es incorrecto, ¿verdad? Y tengo que sentir aprecio por el ser excelente. Eso es lo que intenta decir eh, Victoria de Champs y que ya había anticipado el señor Platón. Otro interesante detalle de Platón es que, además de plantear el tema del deseo, él se hacía la pregunta también, ¿por qué el hombre es tan eh, veloz para correr hacia lo efímero y por qué es tan lento para correr hacia lo beneficioso a largo plazo? Pongamos un ejemplo, estoy en una fiesta, soy diabético y veo una dona, y la veo exquisita, deseosa, entonces vengo yo y decido, ah, una dona al año no me va a caer mal, entonces prefiero comerme la dona y seguirme enfermando y aumentando mi diabetes a, eh, ¿cómo se llama?, detenerme y pensar a largo plazo mi vida, que no puedo ponerla en peligro, ¿sí? Eh, entonces, ¿por qué somos tan rápidos? para correr hacia el bien inmediato y no a los bienes posteriores, bienes a largo plazo. Y los bienes inmediatos son un problema. ¿Por qué? Porque estos bienes inmediatos nos quitan la capacidad de decidir siempre lo correcto, porque están guiados por el vicio, están guiados por el vicio y están guiados también por las apetencias. Por eso Platón creía que las apetencias son el obstáculo para realmente ser verdaderamente libres. Incluso él ponía un ejemplo, porque cuando pretendo dedicarme a estudiar, vienen las pasiones y me estorban. Es decir, vienen la pasión del comer, la pasión de ir al baño, la pasión de, de la sexualidad, porque despiertan en el momento preciso en que quiero hacer crecer mi intelecto. Entonces dice Platón, no vamos a alcanzar realmente la perfección en el intelecto hasta que el cuerpo no aprenda a dominar los, las apetencias. Y aprenderemos la verdad máxima hasta que el hombre sea completamente separado de su cuerpo. Él era un dualista, él creía que el cuerpo y el alma, por tanto, estaban peleados. Pero ese dualismo de Platón habría que transformarlo hoy a la visión ética. Más que hablar de la diferencia entre cuerpo y alma, habría, habría que hablar de la capacidad de decisión sobre lo que es correcto a largo plazo y, cor y lo que es deseoso a corto plazo. Es decir, a pesar de ese dualismo platónico, sigue siendo aplicable hoy en día. ¿verdad? Y eso es a lo que se está refiriendo también eh, la, la rectora Victoria Chams, cuando dice que no basta conocer el mal, ¿verdad? ni conocer solamente el bien, sino que hay que desearlo. Hay que desear el bien máximo, porque el bien máximo me aparta de aquellos placeres inmediatistas que pueden producirme mayor mal. ¿sí? Es que comer mal no me va a caer mal, entonces eh, seguimos engordando. Yo soy uno de los que tiene ese gran problema. Sí, que me dejo llevar bastante por los placeres inmediatos, ¿verdad? No puedo ver mal colocada una pizza porque ya me la quiero volar. Entonces, en cierta manera, como digo, es, el individuo tiene que luchar contra esto. Tenemos que cambiar esa cultura de correr siempre a lo inmediato y no pensar a largo plazo. Y para ello, como digo, solamente el desprecio puede llevarnos, ¿verdad?, a eso. Despreciar lo, lo inmediatista, lo, lo que es incorrecto, por un fin ma mayor, un fin ulterior. Las etimologías, pues, que ya tenemos, mores y etos, ambas significan costumbre y aún generan, pues, cierta confusión, pero para ir ya desenredando, desenmarañando esta eh, relación tan íntima entre ética y moral y que produce cierta confusión, pues, habría que decir lo siguiente. La moral sería lo que señala, lo que se debe y lo que no se debe hacer. Entrega las normas, las reglas, las pautas de conducta. Mientras que la ética se preocupa de los actos conscientes, inteligentes y libres para calificarlos como morales o inmorales. Por un lado, entonces, la moral sería el conjunto de normas y por otro lado, la ética sería la reflexión fundada en ese conjunto de normas acerca de los actos humanos para definir cuál es moral y cuál es inmoral. Incluso la misma ley, la misma ley es que son consideradas parte del conjunto de morales, en las mismas leyes pueden ser perfectamente analizadas desde la ética, porque no se analiza solamente el acto, 
sino hasta la ley misma es analizada. La validez de la ley, la certidumbre de una ley, la justicia de una ley, hasta eso es analizado desde la ética. El ámbito de la ética y la moral pues está restringido a cuatro aspectos, al juicio moral, a la objetividad, a aquello que es verificable y aquello que es válido universalmente. Ambas tienden a ver el juicio moral, porque para saber lo que es correcto e incorrecto, tenemos que hacer uso del juicio moral. Y para saber lo que es moral o inmoral, también es, hay que hacer juicio moral. Eh, la objetividad es importante, porque la objetividad nos dice, ¿verdad? y nos enseña a definir correctamente lo que es eh, válido o inválido. Y la, y la misma objetividad me ayuda también a tener la capacidad de un juicio, un criterio de verdad, suficiente para poder calificar algo como moral e inmoral. Tiene que ser verificable, tanto la moral como la ética, porque realmente eh, para poder demostrar que algo es válido o inválido, tengo que tener un fundamento. Ese fundamento de la justificación del por qué califico algo como inmoral o correcto y, eh, e inmoral o incorrecto. Entonces, de alguna manera, pues, lo verificable es importante y también la validez universal. Es decir, que una regla instaurada tiene que tener validez universal para que sea realmente una una regla o una moral válida también tiene que haber validez universal eh, hacia esto pues vamos a ver más adelante eh, a Immanuel Kant quien nos va a hablar bastante del tema de la eh, validez universal de los actos humanos por tanto pues ambas nos ayudan a calificar nuestras acciones y la de los demás como buenas o malas, como morales o inmorales como correctas e incorrectas solamente que la, la moral no se esfuerza por hacer una reflexión simplemente es una forma de, de prescripción la moral lo único que hace es prescribir es decirte eh, este es el, estos son los ingredientes para, para lo que es lícito verdad esto es, esto es básicamente la moral lo que es bueno y lo que es malo está definido así esto es lo que es eh, eh, cómo se llama un deber esto es un derecho esto es falta leve esto es falta grave muy grave verdad entonces se encarga simplemente de calificar eh, el acto, nada más, describirlo como correcto o incorrecto, pero la ética sí, la ética sí se dedica a hacer la reflexión es, un, es ya el análisis es, la, el, es el filosofar pues, el filosofar sobre los actos morales entonces con algunos conceptos ya más generales la moral sería entonces el conjunto de normas que se transmiten de generación en generación intentamos que la moral sea perpetua, por eso se transmite y que se utilizan para orientar la conducta de los integrantes de la sociedad. Eh, la moral entonces sería pues el conjunto de reglas definidas por una sociedad, definidas para el beneficio de la, del orden y la armonía social. Por otro lado, la definición de la ética sería aquella que estudia qué es lo moral, cómo se justifica racionalmente un sistema moral, y cómo se debe aplicar posteriormente a los distintos ámbitos de la vida personal y social. Es la reflexión moral sobre los actos humanos, decíamos. Enseña al individuo cómo ser bueno, cómo ser óptimo y cómo ser excelente. Eh, de hecho, ya se manejaban mucho estos conceptos en la edad clásica y en la edad media. ¿Verdad? Ser nobilísimo, ser completamente bueno y ser óptimo, ser íntegro, tener todas las virtudes, ganar todas las virtudes y ser excelente. Es decir, hacer siempre las cosas en función del bien. El acto humano sería todo movimiento racional, consciente, libre y voluntario. Estos cuatro elementos son considerados en el derecho para calificar incluso los actos del derecho, los actos que son eh, punibles, ¿verdad? que son castigables, realizado por el ser humano, que puede ser o estar dirigido o no por principios morales. Entonces es importante para la gente que estudia derecho tener claridad que todo acto humano tiene que ser analizado desde el uso de la razón, o el uso de la conciencia, desde la libertad y la voluntad. Tres elementos podríamos sintetizar. Para mí lo racional y lo consciente prácticamente es lo mismo. Eh, lo racional y consciente porque, obviamente, para ser consciente tiene que tener razón, y la razón me hace consciente. Entonces, para mí, esta definición, pues, eh, repetir razón y consciente me parece un poco redundante. Por lo cual yo lo sintetizaría en racional, libre y voluntario. O consciente, libre y voluntario. Eh, Importante retomar eso, estos detalles para poder ser realmente justos al momento de valorar un acto, ¿verdad?, como punible o no punible. El principio moral, según Stephen Covey, son faros 
porque son las reglas universalmente aceptadas como fundamentales para el orden moral y que son declarados como orientadores de los actos humanos y reguladores del carácter. Su práctica constante eleva la eticidad del individuo hacia la excelencia. Como dice Kobe, son faros y leyes naturales que no se pueden quebrantar. Por eso decimos lo que pensamos de manera políticamente incorrecta. Y yo digo políticamente incorrecta porque de alguna manera pues hoy lo que es políticamente correcto no es tan políticamente correcto en realidad. Porque hoy lo políticamente correcto es incluso eh, eh, aquello que sostiene, aquello que antes era considerado inmoral y que hoy por presiones sociales se está convirtiendo en legal. Entonces, eh, como el hecho, por ejemplo, de, en mi, de mi derecho de tener objeción de conciencia cuando veo de repente a un transvesti. Si yo le quiero decir señor, ¿por qué me pueden obligar a mí a llamarle señora? Si yo sé que es un ser humano varón, que por mucho que se maquille, que por mucho que se mutile, que por mucho que se haga cambios y, y se coloque pelucas o se deje crecer el pelo, se ponga faldas, por mucho que haga todos esos cambios, mi objeción de conciencia me obliga a verlo siempre como un hombre, por más que quiera parecer mujer. Entonces por esa razón no puedo obviamente doblegar mi moralidad porque hay un principio fundamental dentro de la misma moralidad y ese principio es el principio de libertad yo tengo la libertad de poder tomar una decisión respecto a lo que quiero o no quiero definir como correcto o incorrecto y en este sentido cuando alguien me quiere obligar a mí como ya ha pasado a llamar señora a alguien que realmente es un señor ¿verdad? que disfrazado o mutado con apariencia de mujer pero que su ADN sigue siendo de señor entonces, por esa razón, no puede ser obligado a alguien a esa objeción de conciencia. Cuando se obliga a alguien a renunciar a su objeción de conciencia, hemos caído en una época de dictadura, porque significa que puede más el colectivo eh, de un grupo de personas que quieren val hacer válido esto, ¿verdad?, que la voluntad también individual. Y no podemos caer en esa situación. También hay autonomía que respetar, es un principio también importante, la autonomía, la libertad. No podemos violar esa, 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 esa situación yo con llamarle señor no le estaría faltando el respeto, por lo cual no estoy violando ninguna regla, ni ningún principio moral, porque estoy dándole la dignidad que merece, le sigo llamando señor, con respeto pero no le pero por de llamarle señor y no señora, no significa que le faltaba el respeto, le faltaría el respeto a alguien que sí fuera señora ¿sí? alguien que sí fuera mujer a ella sí le faltaría el respeto si yo le dijera, ah señor porque lo estaría comparando con un hombre cuando es una mujer, cuando sexualmente, biológicamente, fisiológicamente, anatómicamente y genéticamente es una mujer. Entonces, en ese caso no estaría faltando el respeto. Pero me estaría faltando el respeto si le llamo señor. Ahí sí estoy totalmente de acuerdo. Y creo que la mayoría de gente que no quiere dejarse llevar por esta oleada de pensamiento falaz, donde quieren transformar la ética en lo que realmente no es, que la ética no puede violar... El, el, el derecho de autonomía, de, de dignidad y de libertad del individuo. Si no hemos perdido completamente el horizonte y la cordura, ¿sí? tengamos mucho cuidado porque podemos perder los faroles. Y el farol de la ética y la moral no puede cambiarse. Ahora, dentro de este farol hay varias luces, por eso me gustó esta fotografía, porque hay varias luces que son principios fundamentales de la moral y de la ética también, ¿verdad? los principios fundamentales de la ética y la moral, que son la responsabilidad. Yo tengo la responsabilidad de cumplir con mi deber, y es un principio inviolable. Nadie puede huir de su responsabilidad. En el derecho, la moralidad de alguien es medido a partir de la responsabilidad, y también desde la ética. En la ética también es importante la responsabilidad. ¿Cómo soy yo, me rey? ¿Cómo respondo yo ante la realidad? Ante también mis actos. ¿Cómo respondo yo ante la responsabilidad de mis actos? El principio de beneficencia, que parte del principio de juramento hipocrático, ¿verdad? Es un principio de, eh, hipocrático que di, eh, afirma, pues, hacer el mayor bien posible. También está el principio de la justicia, dar a cada cual según lo que merece. ¿Sí? Eh, volviendo al ejemplo de, de, del, del travesti, yo con decirle señor le estoy dando lo que merece, porque es un señor, ¿sí? No merece de mi parte llamarle señora de mi parte no le daría ese merecimiento porque desde mi lógica desde mi razón no ha cambiado su sexualidad, su, se su sexo ¿verdad? su sexualidad podrá cambiarla pero el sexo no lo puede cambiar eh, la autonomía, 
la autonomía también es un principio fundamental la no maleficencia que es el, es el no provocar ningún daño este principio también sale del juramento hipocrático ¿verdad? Eh, noli non facere no haré ningún mal dice en latín en este famoso juramento hipocrático que hacían los antiguos médicos y que hoy ha mutado un poquito al juramento de Ginebra que es aún más completo y también está el otro modelo que es el juramento de eh, Luis Lasaña que también es muy muy bonito, bien muy bien definido el principio de dignidad no se puede tampoco violar el tema de la dignidad humana y el de la libertad principios fundamentales de la ética y la moral que no podemos olvidar y que más adelante vamos a definir norma, la palabra norma procede de una palabra en, en la lengua griega que se popularizó muchísimo en, todo, en toda la época clásica verdad las grandes construcciones y procede de este objeto de este aparatito que ocupaban los antiguos albañiles Etimológicamente, norma tendría que traducirse de manera literal casi como escuadra, escuadra o regla, ¿verdad? Porque es la escuadra o regla que utilizaban los carpinteros para marcar la rectitud de los ángulos, ¿verdad? Eh, en griego se le llamaba nómona, nómona o nomón o noma, que es la guía, ¿verdad? El nomón o nómona. Y de ahí de nómona viene, de no, viene la palabra norma, eh, muy parecido, ¿verdad? la forma de, de escritura, ¿verdad? Aunque el sonido cambia un poquito, no, mona. Son por tanto de las normas aquellas reglas o guías que dirigen el, al ser humano hacia la rectitud y el orden. ¿Qué significaría tener criterio? Hoy se habla muchísimo acerca de tener buen criterio, ¿verdad? Pero el tener criterio, ¿qué significaría? Es la capacidad del individuo para poder juzgar, pero juzgar no cualquier cosa, sino juzgar rectamente la rectitud sin embargo como decía los antiguos griegos consideraban que hay gente que no puede juzgar rectamente que carece de esta capacidad ¿verdad? Eh, más adelante miraremos cómo se llamaba cómo se llama esta naturaleza humana que veían los griegos es poder examinarlo todo abstraer la realidad y organizarla de acuerdo a las convicciones o normas morales incluso analizarse a sí mismo por eso me encantó la imagen, porque no solamente está analizando algo, sino que está analizando algo que le pertenece, algo de sí mismo. Esa capacidad es tener criterio, ¿verdad? Quien no tiene criterio, eh, la gente que no tiene criterio es la que comúnmente vemos en los concursos de canto, en, esa, en esos programas de Factor X, el Academia, el, ¿cómo se llama? Eh, American Idol, no sé si American Idol tendrá un proceso igual, pero la gente que llega a hacer casting a esos concursos y que llega pero con una desafinación brutal, que en realidad es una desafinación que uno dice pero ni los gatos cantan así, pues los gatos cantan mejor, tienen mejor tiene mejor sonido el canto del gato, el maullar del gato, que un ser humano cantando entonces llegan a participar a estos concursos y uno dice ¿será que no tienen el criterio personal de darse cuenta quién quiénes son y qué, qué virtud tienen o qué falta de virtud tienen? y se atreven a ir a hacer en ridículo, y se convierten prácticamente en el payaso mundial, porque esos videos se graban, se suben a las redes sociales y terminan obviamente viralizados, ¿verdad? ganando millones de, de vistas con el ridículo que alguien hizo por no tener criterio propio, tener criterio de saber quién soy, si tengo o no tengo el valor. Es como cuando alguien de repente pretende hacer una actividad de un adolescente teniendo más de 50 años, ahí en TikTok se logran ver muchísimos seres humanos, que dan pena ajena, ¿sí? que pretenden parecer juveniles, pero que en realidad, eh, por parecer juveniles, terminan haciendo prácticamente el ridículo. Y uno dice, ¿y esta gente nunca maduró? ¿Nunca se, se logró ver a sí misma quién es? ¿Sí? Y da, como digo, da pena ajena, no tener la capacidad de darse cuenta qué estamos proyectando ante los demás. Eh, y todos pasamos por eso. Nadie, nadie, sin excepción, podrá ser el mismo papa, podrá ser el mismo pastor de su iglesia, todos han pasado por un momento en el cual hemos cometido el error de no, no atrevernos a juzgar nuestro propio ser. Y como no hemos juzgado nuestro propio ser, siempre vamos a terminar haciendo algo, ¿verdad?, tarde o temprano, que puede acarrear pues nuestro propio nuestra propia burla, el ridículo. ¿verdad? Todos hemos hecho el ridículo más de alguna vez por haber hecho algo que no lo analizamos bien. Entonces, la importancia de la ética es importante eh, es volver otra vez a la reflexión para evitar cada vez más que sigan ocurriendo estos capítulos 
¿verdad? Pero sobre todo también para juzgar los actos también que vamos a ejecutar en la sociedad. Los actos que ejecutaremos en la sociedad, la, la forma como nos vamos a proyectar nosotros mismos y también tener la capacidad de juzgar los actos de los demás. Porque es importante también aprender a juzgar rectamente los, los actos de los demás. Eh, algunos dirán, pero es que la Biblia dice no juzgues. Sí, pero es que la Biblia dice no juzgues en el sentido de que si yo no tengo el valor moral para juzgar algo, ¿por qué lo voy a, a juzgar? De hecho, si usted sigue leyendo eh, lo que dice ese texto de Romanos capítulo 2, dice, no juzgues porque juzgando a otros a ti mismo te condenas. ¿Y qué crees que harás tú? Que juzgas y cometes los mismos actos que juzgas, que escaparás del justo juicio de Dios. Entonces, lo que realmente está diciendo el texto es, tú, si realizas una acción de robar, no tienes la autoridad moral para juzgar a quien roba. Si tú mientes, no tienes la autoridad de juzgar a quien miente. Si tú eh, tienes, ¿cómo se llama?, una, un trastorno, no sé, sexual, no puedes juzgar a quien tiene un trastorno sexual. No tienes la autoridad moral para hacerlo. Y por esa razón es que el texto alude a no juzgar, pero obviamente... Aquellos que viven en una actitud de santidad tienen todo el derecho de juzgar los actos humanos. De hecho, el mismo Jesucristo le anticipó a los apóstoles. Dice, ustedes juzgarán a las naciones. ¿No sabéis que ustedes juzgarán a las naciones? Jesús les anticipó a los apóstoles que ellos serían jueces, que ellos participarían en el juicio final para juzgar la rectitud de las naciones. Y eran seres humanos, ¿sí?, pero y tendría, tendrían en adelante la capacidad de juzgarlo, de juzgar los actos humanos. ¿Por qué? Porque Jesús sabía y estaba convencido de que sus apóstoles iban a llegar a ser santos. Y un santo sí puede juzgar la acción de los demás. Por eso Pablo, cuando habla del tema de la moralidad en la comunidad, afirma en la carta, a, creo que de Corintios, le dice, ¿cómo es posible que ustedes lleven los casos de... de de incongruencia moral o de ética o de o conflictos matrimoniales o de adulterio ¿por qué se atreven a llevar este tipo de problemas ante los injustos? es decir, ¿por qué voy a llevar un juicio de adulterio ante autoridades que son adúlteras? entonces Pablo dice ¿verdad? ¿no sabéis que los santos van a juzgar el mundo? le dice Pablo porque realmente él también está convencido de que los problemas en la comunidad cristiana tienen que ser juzgadas por la comunidad cristiana. Así que si alguien comete un problema de adulterio, la solución tiene que encontrarse en medio de la comunidad cristiana. Y de hecho los cristianos mantuvieron ese sistema de juicios dentro de la comunidad. Hasta que, incluso dentro de la misma iglesia católica. La iglesia católica tuvo la santa inquisición. Y, y de hecho sigue teniendo tribunales. La iglesia católica sigue teniendo tribunales eclesiásticos que han ido perdiendo en algunos lugares fuerza porque el Estado prácticamente ha obligado a quitar esa autoridad de la Iglesia. Hubo un momento en el que la Iglesia tuvo que empezar a negociar con cordatos para que le respetaran el derecho de la Iglesia de juzgar la, los actos también dentro de la comunidad. Porque realmente, según la Iglesia, pues es un derecho de la comunidad. ¿verdad? Eh, dice Pablo, andan llevando estos problemas ante los injustos y teniendo a los santos dentro de la Iglesia para que juzguen esta situación. La, las iglesias evangélicas, eh, entiendo yo, algunas de ellas lo hacen. Que algunos, eh, cuando hay conflictos o problemas, no lo, no lo deciden a nivel legal, sino que van donde el pastor y le piden al pastor que él tome la determinación y la decisión. ¿Verdad? Hay quienes incluso eh, se encargan de vigilar a ciertos hermanos y de llevarle al pastor, mire, tal hermano en tal situación, lo vi en tal fiesta, así que no lo vayan a meter en el ministerio de música. No le vayan a permitir pasar al frente, ¿sí? Porque está viviendo una vida todavía indigna. Sí, entonces empiezan a quitarle privilegios al, al miembro de la, de, la, de la comunidad porque alguien ha juzgado, ¿verdad?, en su rectitud, ha juzgado que alguien no, no puede estar sirviendo o ejerciendo un cargo dentro del ministerial dentro de la iglesia porque eh, obviamente está llevando una vida indigna, que eh, ofendería el ministerio mismo, ofendería la actividad misma cultural. Entonces, si así juzgan los hermanos evangélicos, imagínense los católicos también. Los católicos también juzgamos de esa manera, ¿sí?, si alguien de repente tiene una vida de adulterio, ¿cómo puede estar al frente en el altar leyendo la palabra de Dios? ¿Sí? Por lo cual, tener esa actitud de juzgarlo todo, ¿verdad? No está mal. Si yo vivo en santidad, si yo soy recto, si yo soy recto, soy justo, tengo derecho a juzgar al injusto y al que no es recto. 
hay que tener cuidado con esa idea de que no juzguemos por una sencilla razón la gente que comúnmente dice que citan a San Pablo diciendo no hay que juzgar a nadie cada quien viva su vida juzgar solamente a Dios es la gente que comúnmente tiene cosas que, que no quiere que le vayan a juzgar en su vida si yo soy realmente santo y justo ¿por qué, me, ¿por qué voy a tener problema con que alguien quiera juzgar? ¿por qué tendría conflicto yo con que alguien juzgue a los demás si yo soy recto? ¿en qué me molesta a mí? ¿en qué me estorba a mí? Solamente me podría estorbar que alguien juzgue si soy yo el que tiene problemas interiores que no quiero que vayan a ser descubiertos y que de alguna manera pues se me vaya a ver de otra forma. Entonces es el más bien el temor a ser juzgado lo que me obliga o me lleva a estar en contra del juicio de los rectos. Y por eso me pongo al juicio de los rectos. Entonces tengamos cuidado con eso porque lo, que, lo único que estamos haciendo es generando hipocresía. La hipocresía que nos dice, como nadie tiene derecho a juzgar, cada quien viva como quiere. Entonces empezamos a vivir hipócritamente. Sí, porque como no hay jueces morales en la comunidad, entonces cada quien termina haciendo lo que le place y lo que, y lo que, lo que hace. Entonces terminamos viviendo en una situación de hipocresía. El cristiano no puede vivir así. Si somos cristianos, no podemos vivir así. Porque si no, dejamos de vivir como Cristo manda. Cristo juzgó a sus apóstoles. Él tenía todo el derecho de hacerlo porque además era hijo de Dios. Pero él, él juzgó. Pedro fue juzgado por Pablo. Pablo juzgó a Pedro. Porque Pedro estaba comportándose de manera inmoral en la comunidad. En una, en una ocasión, Pablo eh, vio que Pedro, ante la gente que era fuera de Israel, él comía carne. Pero cuando estaba con los judíos ortodoxos de su comunidad, Pablo, Pedro evitaba comer carne para no dar escándalo. Entonces Pablo le echa en cara eso a Pedro y le llama hipócrita prácticamente, le dice que es un hipócrita porque ante los paganos o ante los gentiles, ¿verdad? Con ellos sí come carne, con los judaizantes o los, o los cristianos judíos, ¿verdad? Eh, ahí se atreve a pretender dar como la imagen de santidad y de perfección judía, ¿verdad? Entonces Pablo le dice que no está bien, que cambie ese mal proceder. Entonces Pedrito al final tendrá que cambiar y Pedro tendrá que dar, se ve interpelado por Pablo. Y eso que Pablo fue un apóstol posterior a Pedro. Pedro perfectamente pudo haber dicho, ¿Quién me viene a mí a decir Pablo? Si Pablo ni siquiera anduvo con nosotros con Jesús. Pero Pedro al final termina aceptando el juicio de Pablo, que Pablo era bastante recto, ¿verdad? Y le termina y termina siendo interpelado. Y cambia Pedro. Cambia completamente, al grado que hasta el mismo eh, espíritu le revela a Pedro que ya tiene que poder comer carne. Porque el comer carne no es el pecado, sino el inmolar la carne de los ídolos era lo pecaminoso. Pero el comer carne no. Entonces Pedro tiene que cambiar por la interpelación que le hizo Pablo. Pablo lo acusa, lo juzga y eh, hace cambiar a un hermano. Por eso, si usted lee la carta de Santiago, y con esto termina la parte cristiana, Santiago dice que quien convierte al pecador de su mal camino, salva ¿verdad? al pecador y también de su propia vida, pues salda una multitud de pecados. Quiere decir que si yo tenía ciertos pecados y yo ayudé a convertir a un pecador muchos pecados míos prácticamente quedan perdonados por haber convertido un alma a Cristo por esa razón, aunque yo tenga pecados en mi vida, no puedo sentirme aplastado moralmente en la vida cristiana, porque es una lucha constante ¿sí? cometemos pecados todo el tiempo, por lo cual tenemos que seguir luchando y luchando y luchando pero mi deber de ayudar a otros a, a redimirse o a, o a adquirir la fe en Cristo no puede morir solamente porque esté en pecado porque si yo vengo al primer pecado que cometa bajo la cabeza, me agacho y digo, ay pobre de mí, ya pequé ¿verdad? y me quedo en la actitud de un quietismo moralista o pseudo moralista solamente porque cometí un pecado y no sigo eh, haciendo la lucha de evangelizar también, entonces ¿qué va a pasar? el evangelio se muere el evangelio se muere, por eso la gente que vive sin pecado y la gente que incluso vive con pecados sigue efectuando el mensaje de evangelizar a los demás y llevar el mensaje moral que Cristo quiere que la humanidad entienda porque eh, es importante entonces entender que el hecho que yo caiga no significa que no tenga la capacidad de levantarme ¿verdad? tengo que seguir luchando ¿verdad? y no sobre todo no dejar de cumplir mi deber de evangelizar entonces por esa razón es que el cristiano tiene que aprender a vivir con ello ¿verdad? Eh, y quiero citar ya para terminar a, a Martín Lutero Martín Lutero llegó a decir en una ocasión no juzgues al pecador en el sentido de que no te atrevas a bajarle su moral es decir, no te atrevas a bajarle su autoestima por ser pecador 
porque tú no sabes realmente cuál es el plan que Dios tiene con ese pecador y puede ser que incluso ese pecador si el Espíritu Santo lo quiere puedes llegar a superarte moralmente a ti por lo cual ¿verdad? al pecador se le debe ayudar a rectificar nada más pero no puedo aplastarlo no puedo na, eh, insultarlo no puedo, ¿cómo se llama? Eh, maltratarlo por ese mal que comete puedo juzgarlo, sí y decirle, está mal lo que estás haciendo hay que rectificar lo que estás haciendo eso puedo hacerlo pero no puedo decirle ya estás condenado ya te viste para el infierno eso no puedo hacerlo no puedo condenar a nadie ¿sí? condenar no juzgar sí puedo juzgar si está bien o está mal pero no puedo decirle tú ya te fuiste para el infierno le puedo advertir que si no cambia su proceder ese será su fin pero ahí no lo estoy condenando le estoy advirtiendo cuál es la consecuencia de esos actos ¿sí? yo puedo advertirle a alguien acerca del, del cambio moral y hay que tener bien claro esto fundamental ese concepto de libertad tenemos que libertad es la capacidad del individuo de poder obrar conforme a su voluntad por lo que todo acto derivado de la voluntad adquiere implícitamente una responsabilidad moral algunos son de la opinión que en Estados Unidos además de la estatua de la libertad debería de haber otra estatua y es la estatua de la responsabilidad de las obligaciones porque no puede entenderse la verdadera libertad sin la conciencia de que todo acto libre tiene una consecuencia y por tanto tengo la obligación moral de tomar siempre buenas decisiones eh, y eso es algo que a veces olvidamos creemos que las decisiones se toman de manera fortuita pero el ser humano no es un animal como cualquier otro que va por la vida fortuitamente sino que tiene que aprender a deliberar y para deliberar solamente se puede lograr esa habilidad con la virtud y la virtud pues es el hábito hay que hacerse del hábito de antes de ejecutar una acción analizar todas las consecuencias antes de decir algo analizar todas las consecuencias antes de actuar de una determinada manera pues pensar en todas las consecuencias porque eh, si no nos volvemos esclavos esclavos de nuestras malas decisiones esclavos de los vicios entonces es importante eh, recuperar el verdadero sentido de la responsabilidad Además, tenemos el concepto de conciencia etimológicamente viene de con que significa unido a todo ¿verdad? o conjunto eh, y ciencia eh, en latín que significa pues ciencia, conocimiento del verbo sire que significa conocer así que la conciencia eh, se refiere al conocimiento de los individuos acerca de sus propios pensamientos sentimientos y actos así como de la realidad circundante aunque en las caricaturas en la, en la parte humorística se nos presenta el fenómeno de la conciencia como si fuesen eh, dos personajes ¿verdad? un personaje eh, en forma de ángel y uno en forma de demonio que nos ayuda a deliberar no podemos perder a pesar de esa imagen infantil que nos han generado de las caricaturas y también obviamente parte de la influencia cristiana porque en el cristianismo tenemos la conciencia de que el, el ser humano tiene tanto la influencia de Dios a través del Espíritu Santo para obrar bien pero también tiene la influencia maligna de los espíritus pues inmundos que pueden obviamente generar malos pensamientos eh, pero no podemos a pesar de esas influencias tanto divina como eh, la influencia de la criatura maligna verdad eh, alejarnos de la idea de que también el hombre es responsable por sus propios actos porque también parte de la maldad nace del corazón del hombre de hecho Jesucristo es el que puso el, el texto bíblico mejor dicho el ejemplo diciendo de que no contamina al hombre lo que él consume sino lo que sale del hombre porque del corazón del hombre sale todo contiendas, homicidios, odio todo el tipo de, de pecado así que el pecado, el, la culpabilidad moral también es parte de la conciencia verdad en, y, y la conciencia interior no podemos empezar a señalar a otros a echar culpa a otros también tenemos que tomar un acto de, resp eh, de responsabilidad y de reconocimiento de que nosotros somos los artífices de nuestra vida también. La ley moral, por otro lado, es el conjunto de principios éticos de origen natural, moral y sobrenatural. Ley moral es todo el conjunto de normativas que dirigen el actuar de la humanidad hacia su perfeccionamiento. ¿verdad? Eh, muchos filósofos han hecho análisis sobre el, la naturaleza de las leyes, por ejemplo, ¿verdad? En el caso de Montesquieu, en su Espíritu de las Leyes, intenta indagar de dónde surge el deseo del hombre de cumplir la ley o de entender la ley. ¿verdad? ¿Cómo es que el hombre origina este fenómeno que hoy en día pues, es muy normal? Lo vemos en todos los lugares, instituciones, Estado, familia, hay leyes por todos.
todos lados. Y la ley moral, pues, es algo más supremo a la ley eh, prescriptiva, ¿verdad? La ley moral está por encima incluso de la ley prescriptiva, porque la ley moral atañe, ¿verdad?, a la conciencia, atañe también a esta valoración que hacemos desde la reflexión ética.